Heute dreht sich alles um eine ganz besondere Pflanze, die Anthurium vecchiae, auch bekannt als Flamingoblume, Schweifblume oder The King Anthurium. Du kennst sie schon? Nein? Keine Sorge, ich werde euch alles über sie erzählen und warum ich so begeistert von ihr bin. Hey, ich bin Benny. schön, dass du da bist. Ich zeige sie dir auch gleich mal. Nämlich das kleine Schätzchen, was hier neben mir steht. Oh mein Gott, guckt euch diese Blätter an. <lacht> Wirklich beeindruckend, oder? Die Anthurium vecchiae stand aus dem tropischen Region Südamerikas, genauer gesagt aus den üppigen Regenwäldern von Kolumbien und Ecuador. Dort wächst sie zum Beispiel auf Bäumen oder Felsen und zeigt ihre wunderschönen langen Blätter mit ihrer einzigartigen Wellenstruktur. Und weißt du was? Unter den richtigen Bedingungen können diese Blätter bis zu über einen Meter lang werden. Das ist doch wirklich beeindruckend, oder? Zum Beispiel dieses eine Blatt hier, das hier, ist 70 cm lang. Nicht, dass ich vorher vielleicht mal zufällig nachgemessen hätte. <lacht> Aber bevor ich euch Tipps und Tricks gebe oder euch alles zur Vermehrung erzähle, gibt es Informationen zur Pflege. Also, bleibt dran, es wird spannend. Lasst uns nun etwas tiefer in die Welt der Anthurium vecchiae eintauchen. Die Pflanze gedeiht in feuchten, schattigen Umgebungen, oft auf Baumstämmen oder auf Felsen als Epiphyt oder als Aufsitzerpflanze. Das heißt, die Pflanze klammert sich gerne an Bäume oder auf Felsen und wächst dann dort hinunter. Ihr bekanntes Merkmal sind ihre langen, schmal zulaufenden Blätter, die eine einzigartige Wellenstruktur aufweisen. Was sie besonders macht, sind ihre verschiedenen Formen. Es gibt die Narrow und die Wide Variante, die sich durch die Abstände zwischen den Rippen unterscheiden. Das heißt, es gibt ein Video von Equa Genera, da haben sie die zwei Pflanzen nebeneinander gestellt und da sieht man das eigentlich sehr deutlich, was ich dir gerade versucht habe zu erklären. Wenn man jetzt die Bilder sieht und das mit der Pflanze vergleicht, würde ich halt eher schätzen, dass ich hier vor mir eine Wide Variante habe. Ich zeige sie dir auch gleich nochmal. weil die Abstände zwischen den, zwischen den einzelnen Rillen doch, ähm, doch etwas größer sind. Ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist ihre Giftigkeit. Die Anthurium vecchiae enthält Kristalle von Calciumoxalat, die zur Reizung und Entzündung der Mundschleimhaut führen können. Von daher ist es wichtig, im Umgang mit dieser Pflanze zu sein, besonders wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Du siehst aber auch zum Anbeißen aus. Was ihre Pflege betrifft, so mag die äh, Anturie helle indirekte Lichtverhältnisse und bevorzugt, wie alle anderen Anturien eigentlich auch, einen Standort mit einer Lichtintensität zwischen 500 und 5000 Lux. Wie kann man das messen? Es gibt Apps für euer Smartphone, die messen die Lichtintensität mit Hilfe der Kamera. Die benutze ich zum Beispiel auch. Ein Platz an einem Südfenster ist für die Anturie ungeeignet, da sie durch die intensive Sonne schnell einen Sonnenbrand bekommen kann. Du solltest allerdings auch darauf achten, dass die Pflanze nicht zwischen zwei Fenstern steht, da sie keine Zugluft verträgt. <lacht> die ideale Temperatur liegt zwischen 15 und 26 Grad Celsius und sie liebt eine Luftfeuchtigkeit von 60 bis 80 Prozent. Aber achte darauf, dass das Wasser kalkfrei ist, denn sie ist empfindlich auf kalkhaltiges Wasser. Das heißt, eine gute Drainage ist natürlich ebenfalls wichtig, da sie auch Staunässe nicht gut verträgt. Meine Pflanze steht zum Beispiel in Semihydro in Lecker. Das funktioniert natürlich auch. Für das Substrat bevorzugt die Anthurium vecchiae eine luftige Mischung, die gut durchlässig ist und natürlich Staunässe vermeidet. Das heißt, ein Arid Mix bestehend aus Torf, Perlite, Rindenmulch ist eine gute Option für dein organisches Substrat. Prüfe ähm, stets mittels Fingerprobe die ersten 2-3 cm der Erdoberfläche, um Übergießen zu vermeiden. Und wenn es um das Düngen im mineralischen Substrat geht, ist weniger meistens mehr. Das heißt, ich dünge meine Pflanzen mit einem Mikrosiemenswert von maximal 1000 und einen pH-Wert von 5,5 bis 6. Das heißt, wie messe ich das? Den Mikrosiemenswert messe ich mit dem HM Digital AP-2, kostet so 15 Euro auf Amazon. 
und den pH-Wert mit dem BMUT minus pH ähm, Messgerät. Beide Geräte 15 Euro, Link in der Videobeschreibung. Aber wie viel kostet die Pflanze denn nun? Na, bei Harmony Plants kostet eine kleine Narrow Form um die 15 Euro und für eine mittlere bis große Pflanze müsst ihr zum Beispiel bei Grow Jungle um die 100 bis 150 Euro rechnen. Stand April 2024. Denn die Pflanze kann natürlich auch immer noch teurer oder billiger werden. Ich verlinke euch oder ich zeige euch bestimmt hier zwei kleine Bilder, damit ihr das so besser einschätzen könnt, was ich als klein oder als mittel definiere. Nun, da ihr die Grundlagen der Pflege für eure Anfühl und Veggie erkennt, möchte ich euch noch ein paar zusätzliche Tipps und Tricks geben, die euch dabei helfen können, eure Pflanze noch besser zu pflegen. Hm. Das kriegen wir hin. Zum Beispiel Tipp Nummer 1, die Blattreinigung. Wischt regelmäßig die Blätter eurer Anthur und Veggie ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Das heißt, dies fördert nicht nur die Atmung der Pflanze, sondern verhindert auch die Bildung von Schädlingen und Krankheiten. Ich persönlich habe in meiner Wohnung eigentlich immer Probleme mit Tripsen. Kennt ihr vielleicht. Das sind so kleine schwarze Viecher, die immer auf den Rückseiten sitzen. Unterstützung für größere Exemplare Nummer 2. Wenn eure Anführung Veggie größer wird, könnt ihr eine Rankhefe geben, um sie so zu unterstützen, um zum Beispiel ein Umfallen der Pflanze zu verhindern. Das heißt, eine Rankhefe aus Moosstäben oder Bambusstäben kann helfen, die Pflanze aufrechtzuerhalten und ihr beim Wachstum zu helfen. Du brauchst es noch nicht, du bist leider noch zu klein dafür. Nummer 3. Dry. Regelmäßige Kontrolle. Überprüft regelmäßig eure Pflanze auf Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten. Das heißt, ein frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Problemen kann größere Schäden verhindern und das Ruhebefinden eurer Anthurium Veggie gewährleisten. Das kenne ich. Wenn ihr erstmal eine Pflanze voll mit irgendwelchen Schädlingen habt, bleibt euch meistens immer nichts anderes übrig, außer die Chemiekeule rauszuholen oder die Blätter einfach komplett abzuschneiden. Und das wollt ihr natürlich nicht. Platz Nummer 4, das Umtropfen. Wenn eure Anthurium Veggie zu groß wie ein Tropf geworden ist oder das Substrat seine Nährstoffe verloren hat, ist es Zeit für das Umtropfen. Verwendet einen Topf, der etwas größer ist als der vorherige und füllt ihn mit frischem Substrat. Dies gibt der Pflanze mehr Platz zum Wachsen und sorgt für eine bessere Drainage. Ich habe gleich von Anfang an einen riesigen Tropf genommen, von daher hast du jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit. Platz Nummer 5. Besondere Behandlung während der Blütezeit. Wenn eure Anthurium veggie blüht, gebt ihr etwas mehr zusätzliche Aufmerksamkeit. Das heißt, stellt sicher, dass sie ausreichend Licht und Wasser erhält und düngt sie regelmäßig, um die Blüte zu fördern. Meine hat, glaube ich, noch nicht geblüht. Wird vielleicht Zeit, ne? Mit diesen zusätzlichen Trips, Tipps und Tricks könnt ihr sicherstellen, dass euer Anthurium veggie gesund und glücklich bleibt. Kommen wir nun zur Vermehrung. Es gibt verschiedene Methoden zur Vermehrung dieser Pflanze und ich würde euch einfach gerne ein paar davon vorstellen wollen. Keine des Wurzelballens. Das heißt, eine Methode wäre zum Beispiel zur Vermehrung dieser Anthurium veggie die Teilung des Wurzelbeins. Das heißt, wenn eure Pflanze groß genug ist, könnt ihr den Wurzelbein vorsichtig teilen und die einzelnen Teile in separate Töpfe pflanzen. Stellt aber sicher, dass jeder Teil ausreichend Wurzeln und gesunde Blätter hat, um natürlich erfolgreich wachsen zu können. Denkt aber, die Methode würde ich aber eher den Experten überlassen. Denkt daran, dass ihr, eine, dass ihr die Schere desinfiziert. Und ihr könnt die Schnittflächen mit Zimt bestreuen. Das wirkt antibakteriell, damit es nicht so schnell anfängt zu schimmeln. Samanzucht. Für diejenigen, die gerne experimentieren und Geduld haben, ist die Samanzucht eine interessante Methode. Das heißt, sammelt die Samen aus den Früchten und platziert sie in eine spezielle Anzuchterde. Haltet die Erde feucht und warm und bald werden die Samen keimen und zu neuen Pflanzen heranwachsen. Du hast zwar noch nicht gekeimt, 
Aber ich kann dir auf jeden Fall meine Wachstumsboxen empfehlen. Wenn du alles wissen willst, wie du sie aufbaust, dann klick doch da oben. Mit diesen verschiedenen Methoden zur Vermehrung könnt ihr eure Anthurium Veggie erfolgreich vermehren. Das heißt, experimentiert und findet heraus, welche Methode am besten für euch und eure Pflanzen ist. Mhm. Kriegen wir hin. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und euch dabei geholfen, mehr über die Anthurium Veggie Eye zu erfahren. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, es zu liken und zu teilen und abonniert vielleicht meinen Kanal für weitere Tipps und Tricks rund um die Pflanzenpflege. Habe ich vielleicht Informationen vergessen oder soll ich euch mehr über eine spezielle Pflanze erzählen? Dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Mhm. Mhm. No, was denn? Du bist ja immer noch hier. Probier es doch gleich mal bei dir zu Hause aus. Wie du gerade gesehen hast, so schwierig ist es doch gar nicht. Also, ran an die Pflanze und viel Erfolg. <lacht>